Dziękuję bardzo. Chyba coś ci upadło. Tak, chyba życie na głowę. Uuu, aż tak źle? Już nie wiem, co ze sobą zrobić. Nie mam już czasu. Ty nie masz czasu? Wybacz, ale ja jestem innego zdania. Nie, ja myślę, że to już jest koniec. Kopla drąży skałę nie siłą, lecz wytrwałością. Wytrwałość, poświęcenie, czas, to wszystko przyjdzie w końcu określone efekty. Jak masz na imię? Ania. Anno, poświęć mi pół godziny i opowiedz dokładnie, co się wydarzyło. To zaczęło się dokładnie wtedy, gdy ona odeszła. Ostatnia najbliższa mi osoba. Tak bywa, Anno. Pewnego dnia przychodzi moment, w którym żegnamy naszych najbliższych. Pamiątki i wspomnienia to jedyne, co nam pozostaje. A życie toczy się dalej. Czasem wstajemy rano, idziemy do pracy, szkoły, następnie wracamy. A następny dzień znów jest taki sam i nic tego nie zmienia. Przepraszam. 
gdzie? Słucham? Gdzie się pani tym razem spóźni? Jadę do pracy. No tak. Praca, pieniądze, a to wszystko jak zwykle wina naszych dróg. Wie pani co? Ja przez te autobusy to nigdzie nigdy nie dojadę na czas. No tak bywa. Zakrokowane drogi w godzinach szczytu. I tak codziennie. Wie pani co? Ja to bym najchętniej wszystko rzucił. Jednym z moich ulubionych zajęć była opieka nad zwierzętami, ponieważ nie mówią zbyt wiele i nie wydają rozkazów. Bardzo kochasz naszych mniejszych braci? Tak, uwielbiam całą przyrodę i zawsze chciałam pracować z naturą. Z powodu presji, jaką wywierała na mnie babcia, zaczęłam uczęszczać do szkoły muzycznej, już w podstawówce. Myślę, że starsza pani chciała z siebie zrobić światowy klasy wirtuoza i taką właśnie napisała dla ciebie przyszłość. Kiedy ja to spłacę? Anna, znowu nie nagarniłaś królików. Alpaki dalej są nieogarnięte. Opuszczasz się w robocie. Jak znowu zostaniesz na nadgodzinach, to ja ci znowu za nie nie zapłacę. Przepraszam, a... Mam takie pytanie. Pytaj. Czy byłaby szansa, żebym dostał za ten miesiąc kurę? Dobrze wiesz, jakie tutaj mamy opłaty. Spójrz, spójrz, ilu tutaj widzisz zwiedzających? Ilu? Nie, nie ma takiej opcji. Wracaj do zwierząt. Tu masz kuliki, tam alpaki. Niech mi nie pozdychają z głodu. Musisz zacząć więcej 
ćwiczyć, rozumiesz? Tak, panie profesorze, ale mam ciężką sytuację życiową teraz. Czy to są wymówki? Ja nie chcę słuchać wymówek. Gdzie się podziała twoja muzykalność? Przecież wiem, że stać ci na więcej. Dobrze, przepraszam. Czy, czy ty w ogóle masz w domu fortepian? Jeśli chcesz tu dłużej zostać, musisz trzymać poziom. Dzień dobry. Wszystkie koty, zarówno dzikie, jak i udomowione, należą do tej samej rodziny, Felidę. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. E, Okej, okay. teraz proszę Państwa Anka. zastanówcie się w parach, które zwierzęta wykazują podobne cechy biologiczne. Słuchaj, ja rozumiem, że istnieje coś takiego jak studencki 15 minut, ale za 15 minut to my już kończymy zajęcia. Słuchaj, zaspałam i autobus mi się spóźnił. Znowu? Czemu ty nigdy nie możesz być na czas? No, to wina wszystko tej komunikacji miejskiej. No, ale inni jakoś zawsze dają radę. Słuchaj, wiesz, że mam trochę gorzej. No wiem, ale jako twoja przyjaciółka od przedszkola, no chce ci pomagać. Pomożesz mi, jak dasz mi potem notatki. Spoko, dam ci. A powiedz mi, co w ogóle z tym mieszkaniem po babci? Dostaniesz je? Mamy już od dawna, ale teraz sama ją muszę spłacać. Możemy o tym nie rozmawiać? Przynajmniej nie na wykładzie. No dobra. Ale do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Dobrze. Rezultaty zweryfikujemy na następnych zajęciach. Pamiętajmy, że u kotów fizjologicznie sen wygląda jakby polowały. Śnią o tym, jak polować, wyobrażają to sobie, żeby wiedzieć, co zrobić, gdy mysz ucieknie im w prawo bądź w lewo. Jest to udowodnione naukowo. Kończąc zajęcia, e, pamiętajmy, że badania zostały przeprowadzone na ludziach, ale to samo dotyczy zwierząt. Mózg odtwarza sytuacje, które mogą się e, zdarzyć ewentualnie w naszym życiu. E, badacze udowodnili, że sny są odzwierciedleniem sytuacji życiowej osoby śniącej. E, to także sposób na pozbycie się napięć, odczuwanych lęków. Ok, dziękuję Państwu i widzimy się za tydzień. Hej Madzia, cześć! Kuba, cześć! No, cześć. Kuba, czasu cześć. się nie widzieliśmy, hej, siadaj! Dobra,
Co to? Bo to u ciebie. No, powiem ci, w pracy ciężko. Studia zaoczne, biologiczne, no więc też mamy mnóstwo pracy. Wiesz, no końcówka semestru, więc nie jest łatwo. Sporo do roboty i sama w kawiarni siedzisz? Nie, ja jestem na koncercie. Moja przyjaciółka Anka, wiesz, tam z fletem gra na scenie. A, no widziałem właśnie. Świetnie gra i jeszcze lepiej wygląda. Proszę cię, tylko mi nie mów, że już się zakochałeś. Nie, przestań. Dobra, cicho, bo chcę posłać końcówki. Jasne. Anka, to było niesamowite, naprawdę mi się podobało. Dzięki. Tak w ogóle to jest mój stary kolega Kuba. Hej. A, słuchajcie, ja was na chwilę zostawię. Muszę i załatwić jedną sprawę. Zaraz będę. Okej. Okay. Fajna jest, co? Słuchaj. Świetny występ. Dzięki. Menadżer jest na zapleczu. O, już po. Tak. Szybka jesteś, okej. Okay. To dla ciebie. Co? Tylko 150? Umawialiśmy się na 300. Podobno ćwiczysz na fortepianie. Ale go tu nie macie. To no mogłeś go przynieść ze sobą. Na plecach. Jasne. Gram na wielu innych instrumentach. Mały instrument, małe pieniądze. Cieszę się, że w ogóle coś dostałaś. Nie napędziłaś nam klientów do lokalu. Miało nam skoczyć sprzedaż, a tu nic. Ale... Żadnego ale. Ja mało zarabiam, to ty też. Jak ci się nie podoba, to i szukać innego lokalu. Wakacje byliśmy z ekipą w tamtym roku. No więc nawet cena, bo też nie wyszło tak drogo. Magda, podałabyś mi futerał? Yy, tak. Jasne? Długo grasz na flecie? Wiesz co, już ze 3 lata, ale głównie gram na fortepianie. Yy, słuchaj, Ania w ogóle uczęszcza do Akademii Muzycznej. Jej wow. rodzice byli muzykami, więc ona sama wow. po prostu kontynuuje rodzinną tradycję. Magda, czy ty musisz akurat teraz mówić całą moje życie o Ale spokojnie, ja nie mam zamiaru pisać książki i życiorysu o tobie. Po prostu chciałem wiedzieć, jaką jesteś osobą. Wiesz co, tak naprawdę nie robię tego, co lubię, bo raczej babcia strasznie mi pchała do tego, żebym grała na instrumentach. No, każdy musi się odnaleźć w tej szarej rzeczywistości. Możemy więc... się przenieść w inne miejsce? Weźmy tylko kurczę. No jasne. Tak? Jasne. Tak? Pytasz, czy jestem zadowolony? Wiesz, to kwestia kilku lat i tak naprawdę najważniejsze jest, by znaleźć pracę. Rozumiem. Widzę, że masz do tego bardzo konkretne podejście. No nie da się ukryć. Ty, Aniu? Jak u Ciebie? Aniu? O, wiecie co, nie mam na ten temat jakiegoś konkretnego zdania. Póki co staram się przeżyć do pierwszego. Będzie dobrze, nie martw się. Wiesz co, nie wiem czy będzie dobrze, bo ledwo przeżywam z dnia na dzień. A to mieszkasz sama? Aż tak źle z rodzicami jest? Znaczy się... Myślę, że lepiej będzie, jak pójdziemy na drinka, czy co? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Słuchaj, kochana, po takim koncercie naprawdę ci się należy. No. Magda, słuchaj, teraz jedyne, co mi się należy, to naprawdę sporo odpocząć. I to mi naprawdę zrobi mega Ale dobrze. Ale ja obiecuję, że to jest godzina max i wracamy Chodź. do domu. Nie, no serio, dzięki wam, że przyszliście, ale... Dobra. Cześć. Cześć. Na razie. Basen to jedno z niewielu, a może jedyne miejsce, do którego uwielbiałam przychodzić. To tam zapominałam o wszelkich problemach i obowiązkach. Tam mogłam się zrelaksować i odpocząć. Dawało mi to siłę na przetrwanie kolejnego ciężkiego tygodnia. Hmm, chyba wiem dlaczego. Dwa nie daje uczucie lekkości, a zapominając o codzienności robi się lżej na sercu. No, dwa nie również wzmacnia pojemność płuc. Przydatne szczególnie przy nauce na instrumentach.
Dzień dobry. O, no w końcu jesteś. Przepraszam za spóźnienie. Zapraszam do sali. Zaczynam. Panie profesorze, bo jest taka sprawa, że skupiłam noty, ale na następnym razie będę miała. Oj, 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 to bardzo niedobrze. To w takim razie musimy zagrać z pamięć. No ale nie znam jeszcze tego utworu. Gramy, gramy. Proszę graj. Musisz się bardziej postarać. Popatrz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Widzisz? Dobrze. O, Anno, w końcu dotarłaś. Wiem, przepraszam. Wiesz co, nie tłumacz mi się, to już trzeci raz w tym tygodniu. Panie dyrektorze, naprawdę. Zacznij poważnie traktować swoją pracę. A za dzisiejszy dzień oczywiście potrącę ci z pensji. Ale... A, i jeszcze jedno. Nie zapomnij posprzątać w klatkach po kaczkach. Kierownik mówił, że strasznie napaskudziły. Dobrze, przepraszam. Anka, ja myślę, że my po takim polosie to się musimy nabyć. Piwo czy kawa? Ja naprawdę teraz nie mam pieniędzy, muszę oszczędzać. No i ku przesłaniu przecież ci postawię. Na pewno? Na pewno. Dobra, chodź. Na następny raz ci się odwięczę. Magda, ja się muszę uczyć, a siedzimy tutaj już kilka godzin. Posłuchaj, Janka, no. Są obowiązki, jest i odpoczynek. Chociaż swoją drogą, faktycznie ten semestr nie należy do najłatwiejszych, ale mam nadzieję, że wszystko zdamy. No, prosiłam Panu gdzie pan o przedłużenie sesji, ale nie wyraziłam zgody. No, dlaczego? Przecież masz czas do prawie końca wiosny. To jest naprawdę sporo czasu. No, wiem, że to długo, ale ja się boję, że nie zdążę. Nie mam kasy na warunek. A co z Twoją pracą? Wiesz co, ona dalej pracuje tam w tym ogrodzie zoologicznym. No, ale ciężko jest znaleźć taką duchę. Rozumiem. Wszyscy młodzi dążą do niezależności, ale wydaje mi się, że twoja jakoś tak przyszła za szybko. Okej, okay, wiesz co napisał ktoś? Tyle. Mm, Kuba. W ogóle dlaczego mu dałeś mój numer? Słuchaj. Była to naprawdę fajny facet. No to ten Anka, no nie ukrywajmy. Cały dzień siedzisz w pracy, potem ta akademia muzyczna, do tego teraz ta sesja. Dziewczyno, ty się musisz po prostu rozerwać. No dobra, ale jak dalej tak pójdzie, to ja się wykończę. No bo mówiłam ci, że masz za dużo na głowie, tak zwykle nie chcesz mi słuchać. Dobra, będziesz mi teraz morały prawić. Owszem, będę. I tak jestem w szoku, naprawdę, że znalazłaś czas, żeby wyjść ze mną na kawę. A Kubie dałam numer, bo naprawdę wydaje mi się, że do siebie pasujecie. Wiesz co, może nie pasujemy, ale mogłoby być... Cześć dziewczyny. Jak leci? Eee, cześć. Jestem Magda, a to jest moja kumpela Anka. Jakie cudne imiona. Ja jestem Robert. I jak zdrówko? O, ciebie widać, że całkiem nieźle. No dobra, przyznaję się, trochę wypiłem. Ale muszę ci powiedzieć, że jesteś piękna. I, chciałbym... I, na, i na pewno chciałbyś jej numer, który słuchaj. I ja zaraz ci podam, dobra? Dokładnie. Zobaczam, że już jestem dobra, jest trochę wypita. Okej, okay, nie chciałaś się spotkać z Kubą, dobra, zapominam o wszystkim, ale kochaj, ten numer, proszę cię, no umówisz się z nim, zapomnisz o problemach, naprawdę wszystko się Aniu, no nie daj się prosić. Naprawdę jesteś śliczna. Barman, drinka dla tej pani. Dobra, ale zadzwonisz dopiero jak wyczeźwiejesz. Masz to jak w banku. Masz jakiś długopis? I mam czas. Doceniam to. Doceniam. Dobra, dziewczyny, ja chyba będę się zbierać. Wam życzę 
udanego wieczoru, a ty naprawdę jesteś cudowna. Wow. No nie wiem, czy zrobiłam dobrze. No, dziewczyny, czy ty go widziałaś? Przecież... Okej, okay, okay, każdy po alkoholu zachowuje się jak idiota, ale jak zobaczysz, to ci wyjdzie na dobre. A wracając do... Dziękuję bardzo. O, oh, hej! Cześć, to ja ten z baru, pamiętasz? Trochę mi wstyd za moje zachowanie, było wtedy zbyt... Nie, spoko, nic się nie stało. Przyszedłem właśnie drugą stroną i cię zauważyłem. Widzisz, nawet nie musiałeś pisać. <laughs> no to skoro się tu już spotykamy, to może gdzieś wyskoczymy. Nie mam czasu teraz. Tym razem bez alkoholu. Bardziej jakaś kawiarnia albo może kino. Poznaliśmy się zaledwie dwa tygodnie temu i naprawdę cię nie znam. I właśnie dlatego chcę cię poznać. Słuchaj, ja teraz się spieszę i naprawdę nie mam czasu do nikogo. Dobra, to może zrobimy tak. Mój numer masz, prawda? Daj znać, jak będziesz miała chwilkę czasu, to coś ogarniemy. Dobra. Na razie. Daj. Witaj, Anno. Rozmawiałem wczoraj z kierownikiem waszej zmiany. Niestety, nie mam dla Ciebie dobrych wieści. Słucham. Jesteś zwolniona. Co? To Twój ostatni dzień pracy. Właściwie możesz przerwać to, co robiłaś dotychczas. Wypłatę dostaniesz oczywiście łącznie z dniem dzisiaj. Ale dlaczego ja bardzo potrzebuję tej pracy? A ja potrzebuję rzetelnych i punktualnych pracowników, a kierownik mówił, że w ostatnich tygodniach niestety nie pracowałaś zbyt efektywnie. Tutaj jest Twoje wynagrodzenie. Dziękuję za współpracę. Do widzenia. Do widzenia. Hello? 
Hej, tu Ania. Cześć Ania, coś się stało? Czy dzwonisz do mnie, żeby jednak się ze mną umówić? O, tak po prostu zadzwoniłam i skoro już o tym mówisz, to w sumie mam trochę czasu. O, cześć kochanie. Ale tak w ogóle to ci nie przeszkadzam? Właściwie to tak. Aha. Dobra, wiesz co, właściwie to chyba mam dzisiaj zajęcia. No. Ja mogę... O, Liza, hej, tak, no właśnie widziałam oproszenie przy drzwiach było. Fajnie by było wygrać. No, ale do tego trzeba sporych umiejętności. Tam się nie boję, jestem całkiem dobra. No to życzę powodzenia. Słuchaj, skąd masz ten macuszek? Ty się nigdy z nim nie rozstajesz. Wiesz co, to pamiątka i ma dla mnie spore znaczenie. Mogę go zobaczyć? Jasne. Liza, co ty robisz? Powiedz mi, że mam w tym interes. Tak? Jaki? Masz nie wziąć udziału w konkursie. Ale i tak nie miałam w nim brać udziału. O, ale do pewności oddam Ci go dopiero po konkursie. Dobra, nie mam czasu na takie gadanie, ale trzymam Cię ze słowo. Cieszę się, że się zrozumiałeś. Anka, znajdziesz lepszą pracę, odzyskasz ten wysiorek i wszystko wróci do normy, gwarantuję ci. Naprawdę. No, nie wiem. Wiesz co, ostatnio mam jakieś dziwne sny. To znaczy? Co konkretnie ci się śni? No, od kiedy babcia zmarła, nic się nie działo i, i spałam normalnie i wszystkie moje sny były dość beztroskie, a ostatnio mam koszmary. <śmiech> to znaczy, przepraszam, śni ci się Robert? <śmiech> Nie, nie. Wiesz co, śniło mi się, że ktoś mnie próbował złapać, no a Luisa zerwała mój wisiorek i mam wrażenie, że to nie wróży nic dobrego. Znaczy, wiesz co, ja też bardzo często mam dziwne sny i naprawdę dosyć często śnią mi się koszmary, ale nie znajduję w nich odzwierciedlenia w rzeczywistości. A pamiętasz nasz wykład o snach? No tak, ale nie. Słuchaj, Anka, wydaje mi się, że to przez te twoje... Leki przeciwbólowe? To są leki uspokajające i dobrze wiesz, że bez nich bym nie dała rady. No dobra, ale moim zdaniem to właśnie one źle działają na twoją psychikę. Chcesz ciasta? A, poproszę. Znowu zmienimy cenę?
Gdzie jesteśmy? A gdzie chciałabyś być? W sumie to już sama nie wiem. Dla mnie to miejsce jest moim domem. W wielu latach osiadłem tutaj na stałe. Gdzie chcę mam łóżko, gdzie chcę mam swoją pracownię. Tak, śpi pan na tej ławce. <śmiech> o nie, zimą bym na niej zamarzł. Jestem przecież starym artystą, malarzem. Trochę zapomnianym dla świata. I szuka pan nowych natchnień. Mm. A tobie co dotwieram? Życie mi przerosło. Hmm, no mamy ten sam problem. Z tą rodzicą, że ty jeszcze masz szansę. Obawiam się, że właśnie ją straciłam. Za daleko patrzysz, moja droga. Czasem to, czego szukamy, mamy blisko pod nosem. Tak? To jak daleko patrzeć? No właściwie nie tak daleko, jak byś. Muszę patrzeć z daleko. Przyszłość. Ona jest dla mnie najważniejsza. Najważniejsze jest tu i teraz. Bez tego nie będziesz miała przyszłości. Wie pan, chcę kiedyś mieć stałą pracę, swoją rodzinę i dom. A po co ci tyle problemów na głowie? Jak to po co? Każdy, jak dąży do jakiegoś celu, musi się poświęcać. Poza tym, babcia... O, a propos, a jak się ma starsza pani? Babcia nie żyje. No po co się dla niej starasz? Wszyscy chcą naszego dobra. Nie pozwólmy sobie go odebrać. To rzeczywistość czy sen? 
Sama o tym zdecyduj. Jeżeli nie wiesz, co masz wierzyć, to uwierz w to, kim może się stać. Dziękuję. Powodzenia. Dziękujemy. Proszę następną osobę. Nie dotrzyma się umowy. Hej, zwariowałaś? Co ty robisz? Myślisz, że jesteś taka wielka, tak? I że jak rodzice włożą na ciebie, to jest ci wszystko wolno? Ach tak? Przepraszam, żałosny.
Przez całe życie dokądś gnamy, wyścig. Ciągle się śpieszymy i dążymy do zwycięstwa chyba nad samym sobą. Czas jest złudny, a mamy tylko 24 godziny na dobę. Nie możemy brać na siebie zbyt dużo obowiązków. Jesteśmy tylko ludźmi. Idziemy do przodu i nie cofamy się, nie zostajemy w miejscu. Ciągle szukamy swojego domu, swojego miejsca na ziemi. Najlepsze drogi w życiu. Życie można traktować jako dobrą zabawę albo jak coś wielkiego i poważnego. Jedno jest pewne, kiedy się skończy i to my decydujemy, jak je wykorzystać. Lepiej pójść chociaż kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz złą. Szukasz wciąż Starych ksiąg, co powiedzą ci jak Iść pod prąd To nie takie proste Tyle dróg Przeszłam by Znaleźć się tu Żaden ból Nie zatrzyma mnie Wciąż szukamy siebie Nie widzimy w lustrach nic Choć mamy siebie To tłumimy w sobie łzy Mamy nadzieję która daje wiele sił, droga do domu. Droga do Choć mamy siebie, to tłumimy w sobie łzy. Mamy nadzieję, która daje wiele sił, droga do domu.